ইউপিএস সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসি ট্রেনিং একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা ভিএনবিসি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এর ভলিউম ওয়ানের একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি আপনারা জানেন যে বরাবরের মতো আমরা বিএনবিসির যে বিভিন্ন পার্ট অ্যাটলিস্ট স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য মোটামুটি যে পার্টগুলো দরকার বা একটা ফ্লোর প্ল্যান করতে গেলে আপনার যে পার্টগুলো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার এই পার্টগুলো নিয়ে আমরা একটা শোর্ট শর্ট নোট তৈরি করেছি যেমন আমাদের টোটাল ভলিউম ওয়ান মিনে আমরা চোদ্দ পেজের ভিতরে বা তেরো পেজের ভিতরে আমরা চেষ্টা করেছি টোটাল ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো স্ক্রিন করে নিয়ে আসতে তো এরই ধারাবাহিকতায় আমি অলরেডি কয়েকটা লেকচার দিয়ে ফেলেছি আমাদের এই টপিকের উপরে যাতে ইঞ্জিনিয়ার আপনারা জানেন যে বিএনবিসির উপরে নলেজটা থাকা কত গুরুত্বপূর্ণ তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে আমরা আগে কয়েকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি আমি বলেছি যে আমরা ডে বাই ডে প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব তো আজকের আমাদের আলোচনার যে বিষয় সেটি হচ্ছে মোটামুটি আমাদের বিল্ডিংয়ের ওপেন স্পেস উদিনে প্লট তার মানে আমরা যে একটা বিল্ডিং যখন করতে যাব আমার বিল্ডিংয়ে কতটুকু ওপেন স্পেস থাকতে হবে প্লাস আমার বিল্ডিংয়ে হাইট অনুযায়ী হাইট সেপারেশন কেমন থাকা উচিত আমার সামনে কতটুকু বিল্ডিংয়ের সামনে কতটুকু মিনিমাম জায়গায় রাখতে হবে রোড থেকে কত দূরে আমার বিল্ডিং করতে হবে এবং রোড রোডের সাইডে মানে যদি আমার সাইড ফেস হয় বিল্ডিংয়ের সেক্ষেত্রে আমার সাইডে কতটুকু দুই সাইডে জায়গা রাখতে হবে বিল্ডিংয়ের পিছনে কতটুকু জায়গা রাখতে হবে আমরা আজকে টোটালি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনা করার আগে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে করে আমাদের নতুন নতুন যে ভিডিওগুলো আসবে এগুলো আপনারা সবার আগে পেয়ে যান যেহেতু আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড টপিক নিয়ে কাজ করি এবং টপিক নিয়ে আমি ভিডিও তৈরি করি সেটা করে আপনারা সাপোর্ট করলে আমরা অনেক আরও অনেক দূরে এগিয়ে যাব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এসোসি ট্রেনিং একাডেমি আমাদের ডিসক্রিপশন ওয়েবসাইট এবং ফার্স্ট কমেন্টের ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দেওয়া আছে এখানে যদি আপনারা যান এখানে আমাদের যে রিয়েল প্রজেক্ট বিল্ডিং ডিজাইনের উপরে আমাদের যে চলমান কোর্স বা আমাদের এই কোর্সের প্রি রেকর্ডেড ভিডিওগুলো আপনারা চাইলে পারচেস করতে পারবেন এবং আমাদের এই যে যে ডকুমেন্টসগুলো এই ডকুমেন্টসগুলো চাইলে আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক লিঙ্কে গিয়ে এই ওয়েবসাইট থেকে আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন অতি সহজেই বা আমাদের ফার্স্ট কমেন্টেও এই লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে তো আশা করি আপনারা আমাদের অবশ্যই সাপোর্ট করবেন আমাদের সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই অনেক অনেক ভালোবাসবেন চলুন শুরু করা যাক এবার আমরা যদি এখানে আসি এই আমাদের কোড অনুযায়ী যেটা বলে অ্যাটলিস্ট ফিফটি পারসেন্ট মিনিমাম ওপেন স্পেস আমাদের একটা প্লটে থাকতে হবে ওকে এটা একটা কন্ডিশন যে মিনিমাম ফিফটি পারসেন্ট এটা একটা কন্ডিশন এরপরে আমাদের আর একটা জায়গা থাকে আমাদের দুইটার বিষয়ের উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের যে জায়গা বা ফাঁকা জায়গা রাখতে হয় সেটি হচ্ছে প্রথমত যে বিষয়টা থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে একটা বিল্ডিং অকুপেন্সি ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে ডিফারেন্স ইন অকুপেন্সি আমাদের বিল্ডিংয়ের অকুপেন্সি ক্যাটাগরির উপরে আমরা অলরেডি অকুপেন্সি ক্যাটাগরি নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি তো অকুপেন্সি ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে আমাদের বিল্ডিংয়ের যে স্পেস একটা বিল্ডিং থেকে মানে এই যে আমাদের যে ইমিজিনারি ইমিজিনারি লাইন এই লাইন থেকে আপনার বিল্ডিংটা কত ডিস্টেন্স দূরত্ব হবে আপনার বিল্ডিংটা কত ডিস্টেন্স এখান থেকে কতটুকু ডিস্টেন্স দূরত্ব হবে এবং এখান থেকে এই বিল্ডিংটি কতটুকু ডিস্টেন্স দূরত্ব হবে সেটা এই অকুপেন্সি ক্যাটাগরির উপর ডিপেন্ড করে এবং টোটাল ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এই যে যে ডি ওয়ান এই যে যে ডি টু এই ডিস্টেন্সের উপরে মোটামুটি ডিপেন্ড করে একইভাবে আমাদের বিল্ডিংয়ের হাইট এর উপরেও ডিপেন্ড করে বিষয়টা এখানে হাইট এবং এই যে যে আমাদের সেট ব্যাক অ্যান্ড ফায়ার সেপারেশন ডিস্টেন্স এটা আমরা আমাদের এই নিচের যে টেবিল আছে এখানে বলা আছে যে ফন্ট ওপেন স্পেস ফর অল বিল্ডিং ফন্ট ওপেন স্পেস ফর অল বিল্ডিং আমাদের প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের জন্য আমাদের যে বিল্ডিংয়ের সামনে আমাদের কি পরিমাণ জায়গা রাখতে হবে এটি নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে তো আমাদের এই একটা বিষয় বলা হয়েছে যে আমাদের যে বিল্ডিং আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে একটা রোড থাকবে আপনারা যারা একটা বিল্ডিং করতে গেলে আপনার বিল্ডিংয়ের সামনে একটা রোড থাকবে এখানে ধরেন আপনার বিল্ডিং এই যে এখানে এবার এই বিল্ডিংয়ের যে ডিস্ট্যান্স এই বিল্ডিংয়ের যে ডিস্ট্যান্স সেটা এই রোডের যে মিডল পয়েন্ট আছে এই মিডল পয়েন্ট থেকে মিনিমাম ডিস্ট্যান্স মানে মোট রোডের মিডল পয়েন্ট থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিটার দূরে থাকতে হবে বিল্ডিংটা রোডের মিডল পয়েন্ট থেকে অথবা 
আপনার এই যে বিল্ডিং এর রোডের যে সাইড আছে সাইড থেকে 1.5 মিটার ডিসটেন্সে থাকতে হবে তার মানে দুইটার ভিতরে সবচেয়ে বড় যেটা আপনাকে এইটা নিয়ে কাজ করতে হবে ক্লিয়ার দুইটার ভিতরে যেটা বড় যদি আপনার দেখা যায় যে এই রোডের সেন্টার পয়েন্ট থেকে রোডের সেন্টার পয়েন্ট থেকে আপনার বিল্ডিং এর যে ডিসটেন্স সেটা হচ্ছে 4.5 মিটার দূরত্বে অবস্থিত ঠিক আছে আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন অথবা মানে এটা যদি বেশি ডিসটেন্সে হয় অথবা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার ডিসটেন্সে যদি হয় আপনার রোডের ফেস থেকে সেক্ষেত্রে আপনি এটা নিয়ে কাজ করবেন মানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটারের নিচে কোনো অবস্থায় আসতে পারবো না এর থেকে বেশি ডিসটেন্স দূরত্বে থাকতে পারে এ হচ্ছে মোটামুটি একটা বিষয় এবং যদি এমন দেখা যায় যে আপনার যে বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা আপনার যে বিল্ডিং যেমন আমি যদি এখানে আসি এই যে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এইখানে একটা রোড আছে এবং এইখানে একটা রোড আছে দুই দিকে রোড এই আপনার যে জায়গাটা এই জায়গাটা যদি হয় এই দুই রোডের ক্রসিংয়ের যদি একটা কর্নার থাকে আপনার বিল্ডিংয়ের সেই কর্নার যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার টু মিটার ডায়মিটার ডায়মিটার টু মিটার ডায়মিটারের এইভাবে টু মিটার ডায়মিটার করে জায়গা আপনাকে এই কর্নারে ছেড়ে দিতে হবে তার মানে এই যে কর্নারটা আছে এই কর্নারে কোনো প্রকার অবস্ট্রাকশন কোনো প্রকার স্ট্রাকচার আর নট অ্যালাউড নো কনস্ট্রাকশন অ্যালাউড আমাদের এই পয়েন্টে কোনো প্রকার কনস্ট্রাকশন কি অ্যালাউড না এই হচ্ছে একটা বিষয় তো আমরা আরও একটা বিষয় এখানে বলা আছে যে আমাদের যে এটা তো ফন্টের বিষয়টা গেল ফন্ট এবং সাইট আমাদের সাইট সেপারেশন আমাদের ফন্টের বিষয়টা আমরা দেখলাম এবং সাইট বা আমাদের রেয়ার মানে বিল্ডিংয়ের সাইট এবং পিছন যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কোথায় কতটুকু জায়গা ছেড়ে দিব সেটা আমাদের টেবিল ওয়ান পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট থ্রি এই টেবিলটা ডিফাইন করবে এই টেবিলের যে নিয়ম আছে এই নিয়ম অনুযায়ী আমাদের জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে এবং আর একটা যে বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে কয়েকটা ফিগার আসলে এখানে দেওয়া আছে এই ফিগারগুলো দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার বিল্ডিংয়ের যে কোন পজিশনে থাকলে বিল্ডিংয়ের কোনটা সাইড হবে কোনটা ফ্রন্ট হবে কোনটা রেয়ার হবে ওকে এইটা আপনাকে এই ফিগারগুলো দেখে মোটামুটি বুঝে নিতে হবে যে আপনার বিল্ডিংয়ের কোনটা সাইড কোনটা ফ্রন্ট অ্যান্ড কোনটা রেয়ার এটা আপনাকে ফাইন্ড আউট করে নিতে হবে এবং আমরা যদি নিচের টেবিলটায় আসি তো এখানে টেবিলে যেটা বলা হয়েছে যে রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং দুই টাইপের কিন্তু বিল্ডিংয়ের হাইট কি পনেরো মিটার অথবা চার তলার বেশি না ক্লিয়ার পনেরো মিটার বা চার তলার মানে ফোর স্টোরির বেশি না সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিল্ডিংয়ের প্লট সাইজ এখানে নট ওভার সিক্সটি সেভেন মিটার স্কোয়ার সিক্সটি সেভেন মিটার স্কোয়ারের থেকেও প্লট সাইজ আমাদের বেশি হবে না অথবা এটাও হতে পারে আর একটা কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে ওর সিক্সটি সেভেন থেকে হান্ড্রেড থার্টি ফোর মিটার স্কোয়ারের ভিতরে যদি হয় আমার বিল্ডিংটা সেই ক্ষেত্রে আমার আমার পিছন যে ডিস্টেন্স রেয়ার সেপারেশন ডিস্টেন্স যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ হবে এইটার জন্য এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে এইটার জন্য এবং আমার এইটা নীল বলা আছে সাইড সেপারেশন ডিস্টেন্স মানে আমার এই সিচুয়েশনে বিল্ডিং যদি আপনার চার তলা হয় তাহলে আপনার বিল্ডিংয়ের সাইড মানে আপনার লেফট ও রাইট সাইড কোনো সাইডে আপনার একটু জায়গা সারার দরকার নাই আপনি ফুল জায়গাটা ইউজ করতে পারেন ইজিলি এই হচ্ছে একটা বিষয় ঠিক এইভাবে করে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা করা আছে আপনারা চাইলে বিষয়গুলো খুব ডিটেলসে করে নিতে পারবেন যেমন আমাদের কিছু বিষয় যেমন এখানে আমরা যদি দেখি যে আমার যদি ইনস্টিটিউশন হয় এডুকেশনাল হয় দেন অ্যাসেম্বলি টাইপের হয় এরপর রেসিডেন্সিয়াল এই টাইপের স্ট্রাকচার যদি হয় যে আপনার ডিটেচ অর আয়ার দেন টেন স্টোরি অর থার্টি থ্রি মিটার সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো মানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার সাইড যেটা সব ক্ষেত্রে সাইড এবং আপনার রেয়ার এবং সাইড থ্রি মিটার থ্রি মিটার করে রাখতে হবে প্রায় নয় ফিট নয় ফিট করে আপনাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে এরকম কিছু বিষয় মেনটেন করে আপনাকে বিল্ডিং ডিজাইন করতে হবে তো এই হচ্ছে আমার নীতিমালা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড আমাদের এটাই বলে তো এরপরে আমাদের এখানে আর একটা আছে কোরিয়ার্ড অর ইন্টিরিয়ার কোরিয়ার্ড এইটা নিয়ে আমাদের এখানে ডিটেলসে বলা আছে যে আমরা ওটার জন্য ম্যাক্সিমাম হাইট কত রাখতে পারবো কত নম্বর বিল্ডিংয়ের জন্য হাইট ম্যাক্সিমাম কত রাখতে পারবো এবং মিনিমাম নেট এরিয়া অফ ইন্টিরিয়ার কোরিয়ার্ড এটা কত কত স্কোয়ার আমরা রাখতে পারবো এটা এখানে বলা আছে এরপর হাইট লিমিটেশন বেসড অন রোড উইথ এই জিনিসটা নিয়ে আমরা অন্য একটা দিন আলোচনা করব এখানে অনেক কিছু বোঝার আছে যে এই জিনিসটা আসলে কি যে আমার বিল্ডিংয়ের আমার যে রোড আছে আমার বিল্ডিংয়ের যে আমার আমার আশেপাশের যে রোড আছে এই রোডের উইথের উপরে বেস করে আমার অততলা পলব পর্যন্ত বিল্ডিং আমরা করতে পারবো তো এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অন্য একটা লেকচার আলোচনা করব 
এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের লেকচার আশা করি আপনারা নতুন কিছু শিখলেন এবং অনেক অনেক এন বিসে প্র্যাকটিস করবেন কারণ এই বিল্ডিং তৈরি করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা জানি যে আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম বিল্ডিংয়ে আর কেউ ক্রেজিস্টেন্স স্ট্রাকচার হয় না নীতিমালা মেনটেন করে বিল্ড হয় না সো এক্ষেত্রে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের যতটা ইফোর্থ দেওয়া যায় আমাদের আগে জানতে হবে তারপর তো মানুষকে জানাতে পারবো তো এই ছিল আমাদের আজকে লেকচার এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই ফাইলগুলো যদি আপনাদের লাগে ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দেওয়া সেখান থেকে আপনারা চ্যানেল নিয়ে নিতে পারেন আমাদের লাইভ কোর্সগুলো যদি করতে চান তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে ভিজিট করতে পারেন আমাদের লাইভ কোর্সগুলো করার জন্য এবং রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারেন আমাদের লাইভ কোর্সগুলোতে আর হচ্ছে আমাদের চ্যানেল অবশ্যই ফলো করতে থাকুন কারণ আমরা এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে কাজ করি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে স্টল এস্টে কানেক্টেড নেক্সট ভিডিও